ഹായ് ഐ എം ഫമീൽ മുഹമ്മദ് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ ഫിസിക്സ് പേപ്പർ വൺ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ സെക്ഷൻ വൺ ടു ത്രീ ഒക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകളിലായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി പേപ്പർ വണ്ണിൽ നമുക്ക് ഒരു സെക്ഷനും കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് സെക്ഷൻ ഫോർ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോറിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സെക്ഷൻ ഫോറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്ക് അത് നോക്കാം നോക്കൂ സെക്ഷൻ ഫോറിന് ആകെ ട്വൽവ് മാർക്സ് ആണ് ഓക്കെ അതിലാകെ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് അത് നോക്കൂ ആകെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മാച്ചിങ് ലിസ്റ്റ് സെറ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പഴയ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മാർക്കിംഗ് സ്കീം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസറിന് നമുക്കുള്ളത് ഫോ ത്രീ മാർക്കാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ റോങ് ആൻസറിന് മൈനസ് വൺ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീയും മൈനസ് വണ്ണും ആണ് നമുക്ക് മാർക്ക് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം യെസ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് നോക്കൂ ലിസ്റ്റ് വൺ ഷോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ്സ് ദ പോസിബിൾ എമിറ്റഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മാച്ച് ഈച്ച് എൻട്രി ഇൻ ലിസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് എൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എൻട്രി ഫ്രം ലിസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് അല്ലേ അതിവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ ടു തേർട്ടി ഫോർ ആണ് മാസ് നമ്പർ അപ്പോൾ മാസ് നമ്പർ നോക്കൂ മാസ് നമ്പർ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മാസ് നമ്പർ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് നമ്പർ നാല് കുറയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര കുറയും രണ്ട് കുറയും അപ്പോൾ അവിടെ മാസ് നമ്പർ കുറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റി ടു ഉള്ളത് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ക്ലിയർ അല്ലേ നയൻറ്റി പക്ഷേ ഇവിടെ നയൻറ്റി വൺ ആണ് കൊടുത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന് ശേഷം എമിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തോ ഒരു എമിഷനും കൂടി അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ എമിഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് എമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുക നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ബീറ്റ ഡി കെ അല്ലേ അതും ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെ ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെ ആണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ മാസ് നമ്പറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് കൂടും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ മിസ് പിന്നെ എമിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ യുറേനിയം സോറി അപ്പോൾ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്തായി മാറി മാസ് നമ്പർ നമുക്ക് അതായത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി ഫോർ ആയി ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആയിട്ട് മാറി ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ നോക്കൂ പുതിയ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര സെയിം തന്നെ യാതൊരു മാറ്റമില്ല പുതിയ സോറി മാസ് നമ്പറിൽ മാറ്റില്ല പുതിയ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണ് അത് നയൻറ്റി വൺ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളും ഒരു ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെ ആണ് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ വൺ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ വൺ ബീറ്റ പ്ലസ് അല്ല ത്രീ നോ ടു ബീറ്റ മൈനസ് അല്ല വൺ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ ഇൻ വൺ ബീറ്റ മൈനസ് നോക്കൂ ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ശരിയല്ലേ ഇവിടെ പീക്ക് ഫോർ വൺ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് വൺ ബീറ്റ മൈനസ് അപ്പോൾ പീക്ക് ഫോർ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ ഇവിടെ പീക്ക് ഫോർ ആണ് ഇത് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും പീക്ക് ഫോർ ആണ് ഇതും ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ നോക്കൂ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് സി സിയും ഡിയും തെറ്റാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ കൺഫേം ചെയ്യാം ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ ക്യൂന് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ക്യൂന് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആ നോക്കൂ ക്യൂവിൻ്റെ കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഫൈനൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും റെഡി അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ക്യൂവിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം ക്യൂ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇവിടെ ടു ടെൻ ആയി അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ബീറ്റ എമിഷൻ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ ഒരു ബീറ്റ സോറി ബീറ്റ അല്ല ആ ഒരു
അല്ല പി ക്യു സോറി ക്യൂന് ദ ഫോർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ അല്ലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണല്ലോ അല്ലെ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ കീമിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ പേപ്പർ വണ്ണിലെ സിമ്പിളസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ യെസ് നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ മാച്ച് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഗിവൺ ഇൻ ലിസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലിസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെയിൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റോയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എച്ച് സി ബൈ ഇയുടെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് റെഡി യെസ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് കെ ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് ടു എന്താ നോക്കൂ ദ റേഡിയേഷൻ അറ്റ് പീക്ക് വേവ് ലെങ്ത് ക്യാൻ ലീഡ് ടു എമിഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം എ മെറ്റൽ ഓഫ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് റേഡിയേഷൻ അറ്റ് പീക്ക് വേവ് ലെങ്ത് അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ വേവ് ലെങ്ത് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വിസിബിൾ ടു ഹ്യൂമൺ ആയി റെഡി ദ റേഡിയേഷൻ അറ്റ് പീക്ക് എമിഷൻ വേവ് ലെങ്ത് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ വൈഡസ്റ്റ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഓഫ് എ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ the power emitted per unit area is 1 by 16 of that emitted by a black body at a temperature 6000 k okay radiation at peak emission wavelength can be used to image human bones അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ വെയിൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിലോ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് വെയിൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിലോ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ലാംഡ മാക്സ് ഇൻറ്റു ടി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ലാംഡ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് രൂപത്തിൽ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ നോക്കും ഇവിടെ ചില ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് വളരെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻസർ ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാം അതിന് അതൊരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചില ഗസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓപ്ഷനിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഡ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുക കാരണം ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ബി ബൈ ടി ആണ് ബി ബൈ ടി അപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് ബീൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് ഓരോന്നിൻ്റെയും വേവ് ലെങ്ത് നമ്മൾ കാണുക എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ നമുക്ക് ഒരു ടേബിളും കൂടിയും കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൂടെ കിട്ടും ആ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി പക്ഷെ അത് എന്താണ് പിന്നെ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സൈഡല്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ചാനലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടെത്തുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അയാൾ ഇതിൽ ആരായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവും പക്ഷേ അത് ഇത്തിരി ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അറ്റൻഷൻ നോക്കൂ ഇതിൽ ആദ്യമേ പോയിട്ടുള്ളത് കാര്യം നോക്കൂ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ നോക്കൂ തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്താ നോക്കുക ഇതിൽ ദ റേഡിയേഷൻ അറ്റ് പീക്ക് എമിഷൻ വേവ് ലെങ്ത് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ വൈഡസ്റ്റ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഓഫ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷനിലെ സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിൻ്റെ വെടുത്ത് എപ്പോഴാണോ ഏറ്റവും വൈഡാകുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷനല്ലേ ഈ സംസാരിച്ചത് സംശയമില്ലല്ലോ എന്ന് നോക്ക് ദ റേഡിയേഷൻ അറ്റ് പീക്ക് എമിഷൻ വേവ് ലെങ്ത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതായത് ഏത് ഈ വേവ് ലെങ്ത് പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത് വിൽ റിസൾട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നമുക്ക് എന്താണോ ആൻസർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത് വിൽ റിസൾട്ട് എന്ത് വൈഡസ്റ്റ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിന് മാക് മാക്സിമം വെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഓഫ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിൻ്റെ വെടുത്ത് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ഡിഫ്ര
ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്നത് ആ സമയത്താണ് വേവ് ലെങ്ത്ത് മാക്സിമം കിട്ടുക ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കാണ് അത് നോക്കൂ ടു തൗസൻഡ് കെൽവിൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനിനി ആരെയും നോക്കാനും ചോദിക്കാനും ഇല്ല നമുക്ക് വളരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പീക്ക് ത്രീ ആണ് ആൻസർ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് പറഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ പക്ഷെ പീക്ക് ത്രീ കൊടുത്തത് എവിടെയൊക്കെ നോക്കൂ ഓ പീക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ഉപകാരമില്ല കാരണം ഇവിടെ പീക്ക് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ പീക്ക് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ പീക്ക് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ പീക്ക് വേണം ഒരാൾ മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ഡീനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അടുത്തയിലേക്കും പോകണം അടുത്തയിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ വേവ് ലെങ്ത്തും കണ്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കും ഞാനിവിടെ ഈ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കും പല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പോകാം ഞാൻ ഇതിലേ പോകുന്നത് ദ റേഡിയേഷൻ അറ്റ് പീക്ക് വേവ് ലെങ്ത്ത് ക്യാൻ ലീഡ് ടു എമിഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം എ മെറ്റൽ ഓഫ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫൈവ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ എച്ച് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ നോട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലാംഡ നോട്ടിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ആ ലാംഡ നോട്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും നോക്കാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നോക്കാം ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആകുമ്പോൾ നോക്കൂ ഫോർ ഇല ഇപ്പോൾ ഫൈവ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ നോക്കൂ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ എച്ച് സി ബൈ ഇ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കൂ ഓക്കെ വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന് നമുക്ക് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇ കാരണം വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ജൂൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത്രയും ഇ കൊടുത്തിട്ട് ഇ എന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ അത്രയും ജൂൾ അത്രയും ജൂൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എച്ച് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇ എച്ച് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ നോട്ട് എന്ന് കിട്ടും അതിൽ എച്ച് സി ബൈ ഇൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് സി ബൈ ഇൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കൂടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ശരിയല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ നോട്ട് റെഡി അപ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ എത്ര ഉള്ളത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ അല്ലേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ആ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ തന്നെ കൊടുക്കാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഇതാണ് ലാംഡ നോട്ട് ലാംഡ നോട്ട് എന്താ ലാംഡ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രഷോൾഡ് വെയ് ലെങ്ത്ത് എന്താ ത്രഷോൾഡ് വെയ് ലെങ്ത്ത് മാക്സിമം വെയ് ലെങ്ത്ത് അതിലും ആ കൂടുതലാണ് വെയ് ലെങ്ത്ത് എങ്കിൽ ഫോട്ടോ എമ്മിഷൻ നടക്കില്ല മനസ്സിലായല്ലോ മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത്ത് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓപ്ഷൻ സോറി ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ദ റേഡിയേഷൻ അറ്റ് പീക്ക് വേവ് ലെങ്ത്ത് ക്യാൻ ലീഡ് ടു എമിഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ബൈ മെറ്റൽ ഓഫ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അത് ഇതിൽ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മളിവിടെ വേവ് ലെങ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വേവ് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇതിനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കണം ചെറുതായിരിക്കണം എന്തായാലും ചെറു
അല്ലയോ ആള് ഈ കാരണം ഇതിനേക്കാളും വലുതല്ലേ അത് വരുന്നത് റെഡിയല്ലേ വലുതാണ് വരുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളപ്പോൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ ആളെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി കാരണം നമുക്ക് മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇതാണ് മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് ഇതിനേക്കാൾ കുറവാണ് വരേണ്ടത് നമ്മൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനേക്കാൾ വലുത വരുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് അത്ര ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക നോക്കൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ദാ യെസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് സെവൻ മീറ്റർ മൈനസ് സെവൻ മീറ്റർ ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ നോക്ക് കാരണം മാക്സിമം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എത്ര ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി എസിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എസിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആയി നോക്ക് എസിന് വൺ എസിന് വൺ ഉള്ളത് ഇവിടെ എസിന് ത്രീ ആണ് തെറ്റ് ഓ ഇവിടെ എസിന് വൺ ആണ് ഇവിടെ എസിന് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ നമുക്ക് യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാകുമായിരുന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അവിടെ അപ്പോൾ എസിന് വൺ അല്ലാത്തത് തെറ്റ് എസിന് വൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയും പോയി ഇനി ഓപ്ഷൻ ബിയും സിയും ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ആവുമായിരുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം പിന്നെ റേഡിയേഷൻ അറ്റ് പീക്ക് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഈസ് വിസിബിൾ ടു ഹ്യൂമൺ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വിസിബിൾ റീജിയൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ വിസിബിൾ റീജിയനിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി നാനോമീറ്റർ ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നാനോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ബി ടി വിൽ വരണം അപ്പോൾ ആ വരുന്നത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പിക്കാം ഇവിടെ വേവ് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് ഇത് ഫോർ പിന്നെ ഇത് ടു നയൻറ്റി ആണ് ടു നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ദൂരെ ടു നയൻറ്റി നാനോമീറ്റർ അപ്പോൾ അത് പോരാ ഇത് എത്ര വരുന്നത് ഇത് ത്രീ ടെൻ നാനോമീറ്റർ ആണ് അതും പോരാന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അല്ലേ അതും പോരാ ഇത് സോറി ഇത് ഏതാണ് നമ്മളെ ഇത് ഓപ്ഷൻ യെസ് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തത് അല്ല സോറി ഇത് അതല്ല അപ്പോൾ ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ യെസ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും അല്ല ഇത് രണ്ടും അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡോ ഫൈവ് തൗസൻഡോ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കൂ ഫൈവ് ത ആ പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ള ആൻസർ അല്ല നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ മാത്രം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈവ് തൗസൻഡിന് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അത് വിസിബിൾ റീജിയനിലാവാൻ കാരണം ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ റെഡി അല്ലേ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ റെഡി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് ടു നയൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ടു ഓക്കെ നോക്കാം ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആ പാർട്ട് അതായത് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയനിൽ എന്തായാലും സംഭവം ക്ലിയർ ആണ് കാരണം ട്വൻറ്റി നയനിൽ എത്ര ഉള്ളത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് എന്നല്ലേ വരിക ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മീറ്റർ എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം ഫോർ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ റേഞ്ചിലാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് ഓക്കെ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ടു സോറി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓപ്ഷൻ
അല്ലേ ഇതന്നെ അല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളത് പവർ എമിറ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി എമിറ്റഡ് പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് എമിറ്റഡ് ബൈ എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സിക്സ് തൗസൻഡ് കെ എന്നാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ കറക്റ്റ് ആവും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നോക്കൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഈന് ഞാൻ ഇ വണ്ണിന് ഇ തന്നെ കൊടുത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നോക്കാം വൺ ബൈ ഇ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി വണ്ണ് വൺ സെക്കൻഡ് ദ പവർ എമിറ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ വൺ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇ വൺ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ സീറോ സീറോ പോയി അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ടു റേസ് ടു ഫോർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ക്യാൻസൽ അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലിയർ ദ ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ അടിവരയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ എ സി ഡി സെൽസിയ സർക്കിറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സൈനോമെഗാട്ടി വോൾട്ട് സോഴ്സ് ദ റെസോണൻറ്റ് ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സർക്കിറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് കറണ്ട് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് അറ്റ് റെസോണൻസ് ഈസ് ഐ നോട്ട് ഐ സീറോ ആണ് വെൻ ദ ആംഗുലാർ ഓക്കെ ഇത് വേറൊരു കേസാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് വൻ ദ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ഈസ് ഒമേഗ എന്താണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ആ സമയത്ത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൈ നോട്ട് ആണ് യെസ് എഗെയിൻ നമുക്ക് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ഹെൻറി ആണ് മാച്ച് ഈച്ച് എൻട്രി ഇൻ ലിസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വാല്യൂ ഫ്രം ലിസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ യെസ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നമുക്കുള്ളത് ഐ നോട്ട് തന്നിട്ട് ഐ നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ട കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം അത് മില്ലി ആംപിയറിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ക്യു ക്യു വൺ ബൈ ക്യു വൺ ബൈ ആർ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ സി ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ദ ബാൻഡ് വിടുത്ത് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ബാൻഡ് വിടുത്ത് വേണം ബാൻഡ് വിടുത്ത് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ഓക്കെ ദ പീക്ക് ഡെൽറ്റ ബാൻഡ് വിടുത്ത് എത്ര വരാ ടു ഡെൽറ്റ ഒമേഗ the peak power dissipated at resonance power kandathanam yes appo lcr circuit resonance laagunna samayathilana namukku i zero ullathu resonance laagunna samayath resonant frequency vechittu namukku start cheyam le resonant frequency njan omega not nu kodukana resonant frequency omega not equal to 1 by root lc aanu 1 by root lc adinde value aanu namukku 10 raised to 5 ennu thannittullu aanallo ready l inde value thannittundu appo c inde value namukku ivadu kandathan kadiyum clear alle appo njan adine square cheythu kanyal enikku endha kittu 10 raised to 10 that is equal to 1 by lc ennu kittum appo idil ninnu namukku l l inde value namukku ariyam appo c is equal to c is equal to namukku അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ സിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ സി വൺ ബൈ സി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ നമ്മുടെ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ ദർ ഫോർ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടൽ ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ വന്നു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ശരിയല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഓർ സീൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ സീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ ഫൈവ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ഫാരഡ് അതായത് ടു നാനോ ഫാരഡ് ആണ് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കേട്ടോ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ടു നാനോ ഫാരഡ് യെസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് സീൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ അതും നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഐ സീറോ അല്ലേ വേണ്ടത് ഐ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ ഓക്കെ എൽ സി ആർ സർക്കിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് റെസണൻസിലുള്ള പി കറണ്ട് ആണ്
പക്ഷെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയോ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് നോക്കൂ ഈ സെക്കൻഡ് കേസ് എടുക്കാം സെക്കൻഡ് കേസ് ഒമേഗ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആകുന്ന സമയത്ത് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൈ സീറോ ആണ് നോക്കൂ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ഇത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നോക്കൂ യെസ് അവിടെ നോക്കൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ സീറോ നോക്കൂ ഞാനത് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഐ സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ശരിക്ക് ഫൈവ് ഐ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ശരി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് അത് യഥാർത്ഥ സെഡ് ഇത് ഞാൻ സെഡ് ഡാഷ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് സെഡ് തന്നെ ഇത് സെഡ് ക്ലിയർ വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐ സീറോനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിൽ ഐ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ ഈക്വൽ ടു അതായത് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് താഴെ ഐ സീറോ ബൈ ട്വൻറ്റി ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഐ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് ശരിയല്ലേ ട്വൻറ്റി വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് ഓക്കെ യെസ് ഐ സീറോ ഐ സീറോക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം വി സീറോ ബൈ ആർ അതിൽ വി സീറോ വി സീറോ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഫോർ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആർ ഇസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആർ കാരണം സെഡ് ട്വൻറ്റി നോക്കുക ഇവിടെ താഴോട്ട് പോയി അപ്പോൾ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആർ റെഡി സെഡ് ട്വൻറ്റി ആർ എന്നുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സെഡിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ സി അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആർ എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എക്സ് എല്ലും എച്ച് സിയും വേണം എക്സ് എൽ ആൻഡ് എച്ച് സി ആർ റിക്വയർഡ് അത് നമ്മളിവിടെ സൈഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോകണം നോക്കൂ എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഒമേഗ എൽ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ എത്ര എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ അല്ലേ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ക്ലിയർ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൈറ്റ് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ഒരു സീറോ കൂടെ അപ്പോൾ എക്സ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ഓം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി എക്സ് എല്ലും അതുപോലെ നമ്മൾ ആരെയും കണ്ടെത്തണം എക്സ് സി കണ്ടെത്തുക എക്സ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഒമേഗ സി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഓക്കെ വൺ ബൈ ഒമേഗ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സി ഈസ് നമുക്ക് കിട്ടി ടു നാനോ ഫാരഡ് അല്ലേ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ദർ ഫോർ യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ താഴെ രണ്ട് പതിനാറ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ താഴെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോറും മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടെൻ റേസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ശരിയല്ലേ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അല്ലേ ഹൺ നമുക്ക് അവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്കിതിനെ ഞാൻ ഇരുന്ന് ഇത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഓം ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സിക്സ് സിക്സ് പോയിൻ്റ്
अब ई रू वालूस एक्सलू एक्स नमुक कटी अब नवे सब्स्यूट नमुक जेडि वालू नमुक क जेड सिकल ऑलरेडी ट्वेंटी आर अब आ वालू इन आ वालू किटिया बाकी पिपाड़ेटा कम इवेजी की जी बै आर वे अब आर क्या ना पिपा अब आोकू नमुक इवड़ा आर कट ट्वेंटी आर् द हॉल स्क्वय दैट ईक्वल टू या स्क्वयु अब आर् स्क्वयरवे प्लस एक्सएल नोकू एक्सएल माइन एक्स सी अब या मै स्क्वयर अब इवे सिक्स पॉइंट टू फाइव माइन फोर माइन फोर स्क्वय इंटू टेन रेस टू थ्री स्क्वय अब टेन रेस टू सिक्स टेन रेस टू सिक्स दैट ईक्वल टू इवे फोर हंड्रड्ड आर् स्क्वय ईक्वल टू आर् स्क्वय प्लस आर् स्क्वय प्लस टू पॉइंट टू फाइव स्क्वय ओ अब इवे नमर क्यों इवे स्क्वय मोड़ता ओके इवे ओके इंटू टेन रेस टू थ्री द हॉल स्क्वय अब इवे इन नमक इत टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेस टू थ्री वो जीरो कूड़े वन द स्क्वय शरी ओके अल मू डिस्म प्लेस रेडी ओके नौ थ्री नयटी नयन आर् स्क्वय ईक्वल टू 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 फाइव जीरो हॉल स्क्वय थ्री नयटी नयन स्क्वय रूटे नमक कैंटी अप्रोक्सीमेटी ट्वेंटी तेज नमुक कर् फोर नमुक ट्वेंटी आर् या स्क्वय रूटे अब ट्वेंटी आर् अप्रोक्सीमेटी ईक्वल टू 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 फाइव जीरो रेडी ओर जीरोस कटे आर् ईक्वल टू आर् आलमोस्ट ईक्वल आर् ईक्वल टू 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 फाइव डिवैड बै टू हंड्रड्ड आवल पॉइंट फाइव ओम नमुक आरि वालू कटो आ वालू कटिकाई नमुक ई जी वे इन ई जी कश्न ई जी ईक्वल टू वि जी डिवैड बै आर वि जी नमक फोर्टी फाइव आ नाम फोर्टी फाइव सैनोमी का कटी कटी फोर्टी फाइव डिवैड बै हंड्रड्ड आवल पॉइंट फाइव ओके ओह इन डिवेड अब इत डिवेद जीरो फोर फिफ्टी हंड्रड्ड आवल पॉइंट फाइव एत्र फोर फिफ्टी नाल एवल पॉइंट फाइव ओ नाल करक्ट कवल पॉइंट फाइव इंटू फोर नमुक फिफ्टी आ ट्वेलव पॉइंट अल ट्वेलव पॉइंट फाइव इंटू टू एत्र ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव अब करक्ट फोर कटी जीरो पॉइंट फोर अब जीरो पॉइंट फोर आंपियर कटी नमक मिली आंपियर अब नमक कटना फोर हंड्रड्ड मिली आंपियर नमुक आंसर कटल निर्बंध यस नोक ई जी इन मिली आंपियर नोक फोर यस गुड ऑप्शन ले नोक पीक थ्री पीक नोकू थ्री इवे पीक टू आीक थ्री चांस इत आंसर इन बाकी एक्साम बाकी इवे वे नमुक बाकी नमुक नोक मनसो अब इतना साधन चेदी तेज आंसर आई अत्यावश्य लेंंगति अल अत्यावश्य लेंंगति आईटर संभव नाम ओके यस अब इन नमुक अ बाकी क्यों जस्ट ओडिच नोक नोकू क्वाटी फैक्टर इवे वे चोच्चे क्वाटी फैक्टर ओके नोकटी फैक्टर यस क्वाटी फैक्टर इक्वेशन क्वाटी फैक्टर क्यू इज ईक्वल टू वन बै आर् रूट ऑफ एल बै सी एल बै सी इत नमुक ओमेग नोटि टेमिले कारण ओमेग नोट ईक्वल टू वन बै रूट एल सी अब रीअरेंजाल नमक कमेग नोट एल डिवैड बै आर आमेग नोट एल डिवैड बै आर या आवश्यो कहना ओमेग नोट नमुक वन बै एल सी एम वन बै एल सी एम सें ऋसल्टे ना कल ओके ओमेग नोटि वालू नमुक टेन रेस टू फाइव टेन रेस टू फाइव दें एलि वालू फिफ्टी मिली हेनरी फिफ्टी इंटू टेन रेस टू माइनस ई डिवैड बै हंड्रड्ड आवल पॉइंट फाइव 
ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയതാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഉള്ളത് ഇവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു അവിടെ ടെൻ റേസ് ടു ടു ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ്ട് പോയി അപ്പോൾ ഫൈവ് താങ്ങാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഫൈവ് തൗസൻഡ് റെഡി അല്ലേ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു നമുക്കുള്ളത് നാലിനാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലും നാലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നാല് അപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എബ് ഫോർട്ടി സംതിങ് ആയിരിക്കും ആൻസർ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അല്ലേ ഫോർട്ടി സംതിങ് ആയിരിക്കും ആൻസർ എന്നുള്ള എബോവ് ജസ്റ്റ് എബോവ് ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ആൻസർ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കാം യെസ് അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ ആകെ ഒറ്റൊന്നുള്ളൂ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നോക്കാമല്ല ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇനി അതിലാർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ റിവേഴ്സിൽ ഇത് മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചോളാം ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിട്ടി അല്ലേ അത് തന്നെ അല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ക്യൂന് വണ്ണ് ക്യൂന് വണ്ണ് റെഡി ക്യൂന് വണ്ണ് ഇനി ആറിന് ഫോർ ആറിന് ബാൻഡ് കൊടുത്ത് ഫോർ ഞാൻ പറയേണ്ട അല്ലോ ഫോർ ഇവിടെ യെസ് ഫോർ ഈസ് ദിസ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് കാരണം ബാൻഡ് വിടുത്തിൻ്റെ വേണേൽ അതൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ബാൻഡ് വിടുത്ത് ബാൻഡ് വിടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഡെൽറ്റ ഒമേഗ അല്ലേ ടു ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ടു ഡെൽറ്റ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു റെഡി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വൺ വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്തായാലും നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടു ടു ഫൈവ് സീറോ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്താണ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം ദ പീക്ക് പവർ ഡെസിപ്പേറ്റഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റോറൻസ് ഇൻ വാട്ടർ പീക്ക് പവർ അപ്പോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പീക്ക് പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം യെസ് പീക്ക് ഇപ്പോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ വി നോട്ട് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വി നോട്ട് എത്ര ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കിവിടെ ആൻസർ നോക്കാം എത്ര കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് എസിന് രണ്ടാണ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ കിട്ടുമോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഫോർട്ടി യെസ് എയ്റ്റീൻ കൺവിൻസിങ് ആൻസർ ആണ് മറ്റുള്ളതൊന്നും ചാൻസ് അവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പേപ്പർ വണ്ണിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് സെക്ഷൻ ഫോറിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല പേപ്പർ വണ്ണിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ എത്തീൻ കണ്ടക്ടിംഗ് റോഡ് എം എൻ ഓഫ് മാസ് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം എം എൻ അപ്പോൾ ഡയഗ്രം ഉണ്ട് നോക്കൂ ഇതാണ് എം എൻ എം എൻ്റെ മാസ് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെൻ ഓം അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെൻ ഓം ഈസ് ഹെൽഡ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഓൺ എ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ലോങ് പെർഫെക്റ്റ്ലി കണ്ടക്ടിംഗ് വെർട്ടിക്കൽ റെയിൽസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ റെയിലാണത് കേട്ടോ ദ ദിസ് വൺ ഇത് നോക്കൂ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റെയിലാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അതിങ്ങനെ ഫാളോ ചെയ്യാം അതായത് ദിസ് ഈസ് എം എൻ അപ്പോൾ നോക്കൂ എം എൻ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഫാളോ ചെയ്യുന്നു കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഫാളോ ചെയ്യാണ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഫാളോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇത് അവിടെ ബി നോട്ട് തന്നിട്ട് നോക്കൂ ദർ ഈസ് എ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി നോട്ട് ഫോർ ടെസ്ല എങ്ങനെ ഡിറക്റ്റഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ റോഡ് റെയിൽ അറ
അപ്പൊ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് നമുക്ക് കാരണം നോക്കൂ ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഫാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ഏരിയ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ട് ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് ആണ് ഇ സി ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ബി എൽ വി എന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എത്രാമത്തെ സെക്കൻഡിലാണ് ചോദിച്ചത് സീറോ പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡിൽ അപ്പൊ ബി എൽ വിയിൽ നമ്മൾ വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡിലെ വി നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അതുവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി അടുത്തത് അറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പുതിയൊരു ധാരണ കൂടെ അവിടെ തരുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മളിവിടെ മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് അല്ല സോറി സീറോ പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡിലെ വെലോസിറ്റി എന്ന് കാണുമ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും എന്തിനുള്ളൊരു ധാരണ വരും അപ്പോൾ ആ മു തേർഡ് സെക്കൻഡിലെ വെലോസിറ്റി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി സി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ജി ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ടീക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ വെലോസിറ്റി നേരെ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് വരാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ആക്സലറേഷൻ ജി അല്ല കാരണം ഇവിടെ മറ്റൊരു ഫോഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ വ്യക്തമാണ് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് റെഡിയല്ലേ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഡയഗ്രത്തിന് ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു യെസ് ഓക്കെ നോക്കാം നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ റോഡ് താഴേക്ക് ഫാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ താഴോട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി താഴോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് സംശയമില്ല താഴോട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ എം ജി ആണ് താഴോട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എം ജി ആണ് താഴോട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ഇനീഷ്യലി കൂടുതൽ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ടില്ല കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് താഴേക്ക് ഫോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഫോഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണത് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു ഐ എൽ ക്രോസ് ബി ഐ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എഫ് ഇസിക്കൽ ഐ എൽ ബി സൈൻ തീറ്റ നമുക്കറിയാം അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ഈ റോഡിൽ റോഡ് താഴോട്ട് ഫാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ റോഡ് താഴോട്ട് ഫാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസുകൾ നോക്കൂ താഴോട്ടല്ലേ ഫാൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് താഴോട്ട് മൈ ഡി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് താഴോട്ട് വരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പുറത്തേക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പം നോക്കൂ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി താഴോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി താഴോട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ട് റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക വി ക്രോസ് ബി അപ്ലൈ ചെയ്യുക വി ക്രോസ് ബി എഫ് ഇസിക്കൽ ക്യു ഇൻറ്റു വി ക്രോസ് ബി ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ വി ക്രോസ് ബി ഇങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്രോസ് ബി നോക്കുക ഇങ്ങോട്ടാണ് വി ക്രോസ് ബി വി ക്രോസ് ബി നോക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് താഴോട്ട് ഫാൾ ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് താഴോട്ട് ഫാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർലി ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ വി ക്രോസ് ബി നമ്മളിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിന് മീൻസ് അവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് മുകളിലുള്ള ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് കിട്ടുക പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് മുകളിലുള്ള ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് മുകളിലുള്ള ഫോഴ്സ് നോക്കൂ ഇതാ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും ശരിയല്ലേ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് മുകളിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ശരിയാണോ ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം നോക്കൂ വി ഇങ്ങോട്ട് ഇതാ ഇവിടുത്തെ കാരണം ഇതിങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് ഫാൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതാ വി ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് വീൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പുറത്തേക്ക് വി ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ വി ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വി ക്രോസ് ബി വി ക്രോസ് ബി ആ അപ്പോൾ ന
ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വി ക്രോസ് ബി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ അത് വി താഴോട്ട് ബി നോക്കുക ഇതാണ് ഡിറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പെർപ്പനിക്കുലർ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നോക്കൂ വി ഇങ്ങോട്ട് ബി ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർലി പുറത്തേക്ക് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വി ക്രോസ് ബി വി ക്രോസ് ബി മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ല അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഫോസ് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നോക്കും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കിട്ടും ഇത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബാക്കി പ്രശ്നമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കറണ്ട് കറണ്ട് ഡിറക്ഷൻ എന്താ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ നോക്കൂ കറണ്ട് ഈസ് ഡിറക്റ്റഡ് നമുക്ക് ഏത് കളറാണ് കൊടുക്കുക യെസ് യെസ് ഇതാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഐ എൽ ക്രോസ് ബി അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഐ ക്രോസ് ബി കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ബി ദ പിന്നെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർലി ഔട്ട് ബി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർലി ഔട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില് നേരെ വെർട്ടിക്കൽ അപ്വേഡ് ഡിറക്ഷനിൽ ഈ ദിസ്ഈസ് ഞാൻ എഫ് ബി എന്ന് കൊടുക്കുക എഫ് ബി മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എഫ് ബി മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇനി കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നോക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് നോക്കൂ എം എ ഈക്വൽ ടു എം ജി മൈനസ് എഫ് ബി ആണ് മൈനസ് എഫ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി മൈനസ് എം ജി മൈനസ് ഐ എൽ ബി ഐ എൽ ബി റെഡി അല്ലേ എം ജി മൈനസ് ഐ എൽ ബി ദിസ് ഈസ് വാട്ട് എം എ എം എ ദിസ് ഈസ് എം എ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഇനി നോക്കൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ഐൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് കാരണം ആ റോഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെൻ ഓം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ എൽ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി എൽ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഓക്കെ അത് നമ്മളിതാ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഇതാ ഇതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എം എ ഈക്വൽ ടു എം ജി മൈനസ് ഐക്ക് നോക്കൂ ബി എൽ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ കൊടുക്കുക ഈ എല്ലും ബി അവിടെ രണ്ടെണ്ണം വരും അപ്പം ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു വി ആർ ഇൻറ്റു വി റെഡി എനിക്ക് വേണ്ടത് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അപ്പം ഞാൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ആർ ഇൻറ്റു വി എന്ന് കൊടുക്കും ഇൻറ്റു വി അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ഇക്വേഷനായി അതിൽ നോക്കൂ ബീൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകണില്ല എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യണില്ല മാസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണില്ല ഈ റെസിസ്റ്റൻസും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകണില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കൂ ഇനി ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഞാൻ ഈ വാല്യൂവിനെ തൽക്കാലം എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം കാരണം അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് ടെഡിയസ് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് കാരണം വെലോസിറ്റി ആണല്ലോ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത് നോക്കൂ ആക്സലറേഷൻ എ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് എയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ആ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോക്കൂ ഞാൻ ഇതിനെ കെ എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനെ ഞാൻ മാറ്റുന്നു എനെ ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി മൈനസ് കെ വി എന്നായി ജി മൈനസ് കെ വി നമുക്കിത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താലും എന്ത് കിട്ടും ഡി വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി മൈനസ് കെ വി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് വി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ സീറോ ടു വി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സീറോ ടു ടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ര വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ നോക്കുക ഇതിന് ഞാൻ അടുത്ത പേജിലേക്ക്
അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടി ഡി വൺ ബൈ ടി ഡി ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അവിടെ നമുക്കുള്ളത് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ഡി ടി സീറോ ടു ഡി ഡി ടി കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ ഇതാരാണ് ഇത് നമ്മൾ വൺ ബൈ ടി ഇത് മൈനസ് വൺ ബൈ കെ ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡി വി അപ്പോൾ ഡി വി റെഡി ഓക്കെ ക്ലിയർ നോക്കുക അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ കെ ഇൻറ്റു എൽ എൻ ടി സീറോ ടു വി ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് കിട്ടി ഈക്വൽ ടു ടി ഇനി നമുക്ക് ടീനെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ പോവാണേ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗം ഓക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ എച്ച് എസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ സോൾവ് ചെയ്ത് മൈനസ് വൺ ബൈ കെനെ അവിടെ നിർത്തി എൽ എൻ എൽ എൻ ടി ആരാണ് ജി മൈനസ് കെ വി ജി മൈനസ് കെ വി മൈനസ് വീക്ക് നമുക്ക് സീറോ കൊടുക്കണം വീക്ക് നോക്കൂ ഇവിടെ വീക്ക് സീറോ കൊടുത്ത പിന്നെ ആര് മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് ഈസ് എൽ എൻ ജി എൽ എൻ ജി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ ആരുണ്ടാവുക ഇവിടെ ടി തന്നെ ഇവിടെ ടി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൽ എൻ എൽ എൻ ജി മൈനസ് കെ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഓർ എൽ എൻ ജി മൈനസ് കെ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ടി ഓർ ജി മൈനസ് കെ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ ടി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ ടി നമുക്ക് വിയിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ദർ ഫോർ വൺ മൈനസ് കെ വി ബൈ ജി ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ ടി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് വി അല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കെ വി ബൈ ജീനെ ഞാൻ അപ്പുറത്തുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ ടി റെഡി ആൻഡ് ഫൈനലി നമുക്ക് വേണ്ടത് വി ആണല്ലോ അപ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ കെ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ ടി അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മൾ വേണ്ട സാധനം ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലെങ്തി അല്ലേ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലെങ്തി വൺ അപ്പോൾ വീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നോക്കൂ ഇവിടെ യെസ് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വി അപ്പോൾ വി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് പോയിരുന്ന സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സെക്കൻഡിലെ വെലോസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇ എം എഫ് ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സെക്കൻഡിലെ വെലോസിറ്റി വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനിഞ്ഞ് വേറൊരു വിഷയമുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കെൻ്റെ വാല്യൂ കെ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്ത സിമ്പിളാണ് കെൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ കെ ആരാണ് ആരാണ് കെ എന്ന് നോക്കാം കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് യെസ് ഇതാണ് ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ആർ ആണ് അപ്പോൾ കെൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ സൈഡിൽ നമുക്കിവിടെ കണ്ടെത്താം സി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ബി എത്രയാണ് ഫോർ ടെസ്റ്റിൽ അല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കാ മീറ്റർ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താ എഗെയിൻ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എം ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആറ് ടെൻ ഓം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടൽ നോക്കൂ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് കെൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക ജീൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി നമ്മളോട് ടെൻ എടുക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ടി എത്ര പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു നോക്കൂ ഇതെത്രയാണ് രണ്ടഞ്ച് പത്ത് മൈനസ് വൺ ഓഹോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് യെസ് ഇ റേസ് ടു
ആ ടൈം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടോ ദാറ്റ് മീൻസ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് യെസ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇ എം എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഇ എം എഫ് ഇ എം എഫ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് അപ്പോൾ ഇ എം എഫ് അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ വി ആണ് ബി എൽ വി ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഫോർ ടെസ്ല എൽ വൺ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ വി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ദർ ഫോർ ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ട് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായിപ്പോൾ ജെ ഇ അഡ്വാൻസിന് ഏതൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം എന്നുള്ള അല്ല ഏതൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിൽ നമുക്ക് തീർക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഏത് ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇത്തിരി ലെങ്തിയാണ് അല്ലേ കാൽക്കുലേഷൻ ഇത്തിരി ലെങ്തിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ അതിലില്ലേ യെസ് കിട്ടിയ ആൻസർ അവിടെ ഉണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ പീക്ക് ആൻസർ ത്രീ ആണ് പീക്ക് ത്രീ ഉള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് റോങ് ദിസ് ഈസ് റോങ് അപ്പോൾ ബി ആവാം ഡി ആവാം രണ്ടിലും പീക്ക് ത്രീ ആ കൊടുത്ത് പക്ഷെ ക്യൂ കൂടെ കാണുന്നോട് കൂടി കാര്യങ്ങൾ എന്താവും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനാവും എന്താ ക്യൂ പറയുന്നത് ക്യൂ പറയുന്നത് അറ്റ് പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഫ് എം നമ്മളിവിടെ നമുക്കറിയാം ഐ എഫ് എം എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയില്ല ഇവിടെ എഫ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൽ ബി ആണ് ഐ എൽ ബി ഐ എൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കൂ എഫ് ബി മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൽ ബി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഐ എന്തായിരുന്നു ആ ഇ എം എഫ് ബി എൽ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ അല്ലേ അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇൻ ടു വി യെസ് ഇതല്ലേ ഐ എൽ ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എൽ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പിന്നെ എൽ സ്ക്വയർ ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ നോക്കൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ബി ഫോർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ പോ വി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ന്യൂട്ടൺ ആൻസർ ഉണ്ടോ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ന്യൂട്ടൺ യെസ് ഇറ്റ്സ് ദ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ന്യൂട്ടൺ യെസ് അപ്പോൾ ക്യൂക്ക് ഫോർ ക്യൂന് ഫോർ യെസ് അപ്പോൾ ഇയാളും തെറ്റ് എന്ന് കൺഫേമായി ക്യൂന് ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതിലുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പോൾ നോക്കൂ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പേപ്പർ വണ്ണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നാല് ഡിഫറൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഓരോ സെക്ഷനിലെയും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കീം ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഈസി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ ഏറ്റവും ലെങ്തി ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക താങ്ക് യു